闺女，起来吃饭了。等会儿，我先把这道题做完，你们先吃。老婆，啊，三天了，整整三天连门都没出，除了学习还是学习。你说这还是以前那个不睡到十二点不起，连吃个饭都要三催四请七八遍的咱闺女吗？会不会是学习压力太大，她抑郁了呀？那不至于吧。咱闺女也不像是抑郁的人呢，怎么不至于呀、啊？我们医院很多抑郁症患者去就医的，我跟你说那个症状跟她一模一样。如果不加以积极引导的话，那后你们吵到我学习了，就是这样，这已经很严重了，可坚决不能继续下去了。你去哪儿啊？回学校。你吃了饭再走啊？不用了，我赶时间。出去玩去吧啊！我真不想出去玩。你必须得出去玩。我跟你说啊，爸妈也是为了你好。我能去哪儿啊？商场、电影院、游戏厅。小时候你逃课爱去哪儿，现在就给我去哪儿。拿着，玩到天黑再回来啊！回来早了，我和你妈也不给你开门。快快快快，快出去玩去！哎呀，去吧去吧去吧！我想学习。去外面学去。嗯，你挺有钱呀。这。咱们小区今年的广告费，物业刚给我，我还没来得及给你呢。拿来吧。哎，哎，老婆大人，哎，哎，给我一张，一张就行，哎呀，一张就行了。你到时候就跟我去就行了。你告诉我嘛，你们都在干嘛？到底是什么？你快告诉我！我就不告诉你，生日那天你就知道了。有惊喜，对。陈明仁，我把这个放在学校的小树林，记得来拿自己埋的哪一棵树也不说清楚在一起的第一百天，以后每个纪念日都一起过。
好是坏人，你是不是有病？学校门口修车太贵了，要二十块。帮我画张海报。拍张照打印不就完了？为什么要画海报？打印都浪费钱。老板，来份至尊豪华草莓圣诞。呃，不用，来杯抹茶波波就行了。你们这是干嘛呢？哦，我们看看店铺。原来如此，没有豪华跑车，没有巨额遗产。没有艺术家之家，更没有中式企业。当博主，到处拍宣传片，赚推广费，甚至不惜旷课，兼职在工地搬砖。这一切都说得通了，因为中位根本就不是富二代。放心，我会替你保密的。保密。没什么大不了的，勤劳善良的劳动人民最伟大。今天过节，薪水三倍，我懂。这样。这么高兴啊！捡钱了？你怎么知道？我女朋友给我的。你有女朋友了？怎么，我不能有女朋友啊？啊，就是那天在商场遇到的，又高又瘦又漂亮的，在旁边，沉迷人。他干嘛给你钱花呀？他好像觉得我很缺钱。你没告诉你是富二代？没有啊，哎，你有没有觉得我的女朋友特别可爱，特别有钱，还给我钱花？<笑>你不会是将计就计，故意装穷吧？我哪是装穷啊，我是真穷。再说了，谈恋爱就要顺其自然。趁年轻。回来了，妈，你要是苹果不？我帮你削。哦 ，no， 我最近在减肥。妈，你上一天班累不累啊？我给你按、啊。哎，你给我坐好，不要打扰我看电视。那我去给你倒水泡脚。哎呀，有什么话你就直说好嘞。也没什么，就是我的生活费是不是该涨涨了？<笑>我就知道，没好事。怎么，一个月两千块钱的生活费都不够你花呀？来，你告诉妈妈，这个月你都买什么好东西了呀？你看，我这一日三餐，晚上学习，还得吃点宵夜。那我还要。喝奶茶，买水果，周末偶尔要跟朋友出去逛逛街啊，买买衣服什么的，维持正常交际。这两千块哪里够用呢？对呀，现在这物价涨得太快了，你看那白菜都一块五一斤了，该涨。行，那就给你涨两百块。两百块，这也太少了吧？就是啊，两百块，够干啥呀？两百块，你们还嫌少？至少得涨五百嘛。是啊
。妈，我就知道你最好了，你一定不忍心看着我挨饿受冻，对吧？是不是谈恋爱了？<咳>我我哪有？那你为什么要死要活的要找生活费啊？说吧，叫什么名字？父母是干什么的？家住哪里？什么专业的？哎，行了行了，我不要了，我够，非常够。哎呀，孩子长大了，你就给长点吧。欢喜了吗？啊，我现在就去，我现在就去。哼。It means friendly in Chinese. Let's repeat. 友好的。友好的。Okay, now let's have a rest. 你不是 serious in class just now. Um, how does it beautiful in Chinese? 漂亮。你很漂亮。My name is Dylan. Nice to meet you. Nice to meet you. 帮你吧，来吧，闺女啊，你巴结我也没用，咱们家什么情况你也不是不知道。那你你的私房钱呢？哪有啊？哎，我还是乖乖勤工俭学，洗洗盘子，发发传单，自力更生吧。小说的男主，这男主人设不是世界首富之子吗？都是假的，假的。我对这种网络小说没兴趣，我要上课去了。别呀、啊，我都快气死了！你不觉得他这样欺骗女主很过分吗？但其实，是不是富二代不重要，这没钱装有钱，那就是欺骗，是人品问题。可他有什么苦衷呢？你还真说对了，这个钟建国为了讨女主欢心，假装富二代做了很多欺骗女主的事情。其实女主根本不在乎他是不是富二代，反而因为他的欺骗离开了他。不会的，我不会离开猪。我是说，女主不会离开钟建国的。你们说，要是女主现在对男主施以援手共患难，那男主是不是就死心塌地的爱上女主了？这么简单的活都干不好，你干什么吃的？我告诉你，如果再出什么岔子，我马上立刻把你。走就走，不过不是你开除我，是我们不干了。我有钱，我养你，咱们不受这个气，回学校好好上课。但凡有点自尊心的人，都会想在这个时候靠自己冲进旗鼓，而不是在这种关头接受别人的帮助。何况，他还是男主。嗯
，男生都是很要面子的，伤害了他们的自尊心，就像朋友圈发我私人照一样，我这辈子都不会原谅他。陈明仁，啊！你以为你这么做我会感激你吗？你以为一百块可以买到我的自尊心吗？我告诉你，我不需要。钱给少了，不至于吧？中尉，你别误会。不对，不对。喂，中尉，我没有别的意思。太做作了。算了，领长发挥。伤自尊，真美人，你到底都干了些什么呀？哎、你看看，就是因为你不给孩子找生活费，给孩子气的。行了行了，再找还不行吗？哎，还是老婆英明。你好多少？两块怎么支付？微信吧。现金。谢谢。罗斯。王小月，到。包家国，到。照顾，到。许喵喵，完了完了，中尉不会真的是什么自尊心受损，中吃瘪了吧？中尉上厕所去了，真真的，我看见了。中尉，请假。啊！看错了。好，我开始上课。醒了。你不一宿没睡吧？谢谢你，知道关心我。我这跟学校请了半天假，我得回学校了。剩下这些打扫卫生的事儿交给你了。嗯，那个，咱能请个保洁吗？咱就说说，昨天晚上我刷油漆的时候，你呼噜声打得有多大？我干，我干，好吧，不就是打扫卫生吗？包我身上了。走了啊。啊。抠成那样，怪不得女朋友看不出你的富二代。嗯。中尉，我昨天真的不是故意的，我没有看不起。哎，哎，好像有点此地无银三百两啊！靠自己的双手挣钱最光荣。你昨天还平白无故给中尉塞钱，他一定觉得是在施舍他
，如果这钱是借给他，那不就不是施舍了吗？神明人，这这位你回来了，你特意在楼下等我啊？呃，还钱？还钱？对啊，上次我借你的钱，你忘了？就在你工地。那是借给我的，你不会想赖账吧？没关系。你要是没钱，也不用借这块给我。阿皮这次交上来的勉强合格，但是色调搭配堪称灾难，重新给我调整。还有啊，这是蒸汽朋克，不是儿童乐园。我需要人物形象更外放、更疯狂、更不羁。给你三天时间，打破你的固有思维，修改一稿能够让我满意的设计。好的。大本 ready。客户那边对接的怎么样了？已经收到了全部反馈，现在正在对客户的需求进行修改，预计三周内就可以完成。两周，好。阿佑，未来纪元的世界观架构进行的如何？时间初步定在二零七八年第二次宇宙大爆炸发生之后，人类的部分生命得以在另一个星球保持延续，孕育生命的巨大母卵胚胎机器取代了两性繁殖。对对对，所以太跳脱了，沿用我们之前讨论的那一版。好了，大家听一听。虽然这次机械战甲第一季成绩不错，但是我希望大家不要松懈。创意组、技术组全力的辅助设计组，今年的年终评选，我们必须再度给我拿下第一。哦，对了，给大家介绍一下，那位是我们组新来的实习生陈迷人，以后就是你们的新同事了。听说你还在读大一啊，好厉害！何止呢，听说还是半路出家。设计专业都不是，还跑来应聘设计师，本来初赛就淘汰了吧？你呀、啊，就是运气好，遇见我们于总监。没有实力，空有运气的人，也不能来到我的组里。不过你还年轻，需要学习的东西还有很多。你先帮助 Red 完成《森林奇踪》这个项目，多向前辈学习。好的，我一定努力。怎么样，淑媛？今天第一天上班，有没有邂逅什么身家过亿的财团太子爷，或者是高冷金玉系的腹黑上司啊？都没有，让我跑腿干这干那的暴躁女主管倒是有一个。哎，果然啊，这种不现实的情节只会存在于我的小说里。对了，淼，上次你说的那个中建国是假富二代的事，有什么后续吗？陈小敏。在中建国最孤苦无助的时候，一直默默在他身边帮助他，不离不弃，而且两个人的感情还更近了一大步。我感觉啊，他们俩的感情马上就要修成正果了。哇，风雨同舟，不离不弃，太幸福了。那陈小敏都为中建国做了些什么事啊？就比如偷偷给他介绍客户，而且私底下帮他解决了不少麻烦，还有投诉。嗯，男人最重要的就是自尊心。有时候在他们身后默默给他们付出和帮助，就是对他们最好的方式。嗯，啊。
谢谢啊！哎，超哥，你不是房地产中介吗？怎么叫恒昌记啊？什么房地产中介啊？就是那天你不是跟周卫在商场发传单吗？你们这是干嘛呢？哦，看看店铺，你有女朋友了？我不能有女朋友啊！就是那天在商场遇到的，又高又瘦又漂亮的，在旁边。他干嘛给你钱花呀？你没告诉你富二代？难道太子在玩微服私访啊？那我就帮他一把。嗨，是这么回事儿。我们公司呢要开个店，所以我找房地产中介呢给我们选门面，就认识中卫了。啊，这样啊。哎，你怎么也在公司啊？我来上班啊，实习。啊？那超哥，我先去忙了。行，你去吧。哎，陈明仁。啊？我觉得中卫这孩子呢挺不错的，勤劳，能吃苦，还聪明。所以我就把他招到公司来了，临时的编外人员。超哥，你人真好，那我替诸位谢谢你。没事儿，果然被我猜中了。哎，对了，你是哪个部门的？我在。陈明在我们部门。呃，于总。对，我在于总监部门。你说你怎么这么想不开呀、啊？跑他们部门去，放着公司年年销冠的金牌项目组不进。难道要进你们这个年年吊车尾的组？工作嘛，开开心心最重要。我宁愿年年吊车尾，也不想天天对着你这个死人脸领导影响心情。希望第二季度销量出来，你还能这么开心？哎呦，我当然开心了，谁跟你一样啊，愁眉苦脸？我知道你压力大。都说办公室政治可怕，没想到今天就装枪头上。阿皮，这一稿完全不行，重画。大本，以后不要再让我看到这么糟糕的设计了。陈明仁，啊，这个方案还不错。啊 ，Red， 森林行踪这个项目，让陈明仁去主笔吧。他还是个实习生，没有主笔经验。我不看经验，我只看个人能力。好。好了，没什么事散会吧。陈明仁，你留一下。坐。你很有天赋。希望你不要让我失望，我会努力的。嗯。哦，对了，你跟齐少很熟吗？不熟，就见过两次面。好，那你认识中卫？不认识。你们俩不是一个专业吗？你不认识他？呃，我我的意思是，认识，但不熟，就是普通同学。普通同学。哦，没事了，去吧。嗯。确实，也只能是普通同学。你做点什么呢？
Nice, nice. Oh, nice. yeah. Nice. 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 就是像你这种正值青春年华的篮球少年，像你这种住在四零五号宿舍的工商管理系优秀学子，会遇到什么问题需要解决的吗？只能是身高问题了吧？嗨，这不存在。没女朋友？那无能为力。高数学不会？这我也不会。黄月月，你再动动你的小脑筋。好好想想，打喷嚏，感冒了，宿舍被子太薄，还是热水器坏了。我看看，别瞎摸，还不是因为我们宿舍卫生条件太差，过敏了。你看，我青春痘都更严重了。我懂了，谢了。你懂什么了？还气我？哎，别打了，别打了啊！吃零食，来，哎呦，一人一包啊！谢谢。哎，来，这也太高了吧！只能从这儿进去了。陈明仁，你干嘛呢？路过。路过。哎，明天我们和隔壁班有篮球赛，你来给我加油不？正好中卫还不在，我觉得这是我拿下全场 MVP 的绝佳机会。嗯。明天中卫不在，你也不在，你让班长给你加油呀。他嗓门大，有他的鼓励。你拿 MVP 那不是轻轻松松的事儿，也行啊。嗯，这下整个四零五宿舍还不是任我摆布？中卫，明天开业，我已经想好了全套活动流程，跟女粉丝合影，各种亲情游戏互动，还有我拒绝。为什么呀？我是个有女朋友的人。为了工作，陈明人能理解的。他不理解，也不需要理解。哦，对了，我今天在公司碰着陈明人了。然后呢？我当然是配合你演出啊。我跟他说了，你是我招进公司的编外人员。配合我演出什么呀？我觉得陈迷人根本就不在乎我是不是富二代这件事儿，我就觉得他在关心我，挺可爱的。行，知道，这个顺其自然嘛。对，顺其自然。明天有空吗？哦。你是打算让陈明人来参加明天的开业，所以拒绝合影。没空，我明天没空。哎，他说我明天不来了，能合影了吗？啊，他来不来我都不拍。行，我走了。去哪儿啊？我一起加班，制定另外一套方案。
。Oach 只是一个神秘的代码，翻译过来之后就是留在我身边。Oach 的宗旨是在于打造一个以陪伴与守护为主题的全新手办王国。我们主打的就是这款陪伴猫，首次采用了创新的自发热材料，一旦接触人体，就会散发出微微的温度。让手办不再是一个冷冰冰的收藏品和装饰，而是一个真正给人们带来温暖和陪伴的朋友。大家这边排队啊！前十位下单的送帅哥店长签名写真一份儿。我也要，我也要，我也要。你是店长，当然是你的了。你又不肯合影，我就只能换个方式了。不好，那谁签的名啊？我。你看，多好，太 nice。